ഡിവൈൻ വോയിസ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം ദിനം ഫരിസേയർ വന്ന് അവനുമായി തർക്കിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരടയാളം ആവശ്യപ്പെട്ടു അവൻ ആത്മാവിൽ അഗാധമായി നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തലമുറ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നത് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ തലമുറയ്ക്ക് അടയാളം നൽകപ്പെടുകയില്ല അവൻ അവരെ വിട്ട് വീണ്ടും വഞ്ചിയിൽ കയറി മറുകരയിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാർ അപ്പമെടുക്കാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു വഞ്ചിയിൽ അവരുടെ പക്കൽ ഒരപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവൻ ഭരിസേയരുടെയും ഹെറദേസിൻ്റെയും പുളിപ്പിനെക്കുറിച്ച് കരുതലോടെ ഇരിക്കുവിൻ അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ പക്കൽ അപ്പം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അപ്പമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് എന്തിന് തർക്കിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ കണ്ണുണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ചെവിയുണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ലേ അഞ്ചപ്പം ഞാൻ അയ്യായിരം പേർക്കായി ഭാഗിച്ചപ്പോൾ ശേഷിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്ര കുട്ട നിറച്ചെടുത്തു പന്ത്രണ്ട് എന്നവർ പറഞ്ഞു ഏഴപ്പം നാലായിരം പേർക്ക് വീതിച്ചപ്പോൾ മിച്ചം വന്ന കഷ്ണങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്ര കുട്ടയെടുത്തു ഏഴ് എന്നവർ മറുപടി പറഞ്ഞു അവൻ ചോദിച്ചു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ